我们上个礼拜开始看这个彼得前书我来念愿恩惠平安多多的加给你们我们在主里面借着圣灵来光照我们的心可明白而应用这些真理到我们个人的生活情况很多人都会说到我们只要相信神当你为主受苦的时候还有一些题目所以我们看这几个字荣耀是在受苦之后才收到
很强壮的一些人帮我们可以成长在主里面题目经过彼得前书的题目必要亲自成全你们彼得要沟通的一个重大的一个题目所以我们看到这一到二节是本书信的问安而且就是给他们最后的一个辞别的话就是愿颂赞归我们主耶稣基督的父神我们可以把这个部分总结有这个字句来说而且这个做这个全书的根基给我们基督徒 
分副词。呃，第一个在十三节是盼望，第二个在十五节是要圣洁，第三个在十七节是当度呃寄居的日子，啊、呃，就是有敬畏的心来呃来度过我们的日子。第四个字就是在第二十二节，就是彼此切实相爱；而第五个在第二章第二节，要爱慕那纯净的灵奶。所以这个部分就是从十三节到二章三节，我们看到我们如何反映主恩，呃，在我们的生活中。呃，而且在第四节，第二章第四节，他就继续提到，我们基督徒为神的百姓的身份。呃，所以从第四节到第十节，呃，他提到我们基督徒的这个身份，我们为神的百姓有什么特色？啊、呃，所以这个就是呃呃，一章三节三节到二章十节，我们可以说这是。活泼的盼望，活泼的盼望。那第二个大部分就从从第二章十一节开始啊，我们也可以测出这个新的开始，因为他的这个呃呃称呼词，他说：“亲爱的弟兄啊！”而且他也继续说：“我劝你们。”所以他在这里就是开始新的一个辩论。而且这个部分结束就是有一个呃呃松赞词，呃，在第四章第十一节，他把这个部分结束说，呃，叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，原来荣耀全能都是他的，直到永永远远，阿门啊！所以从这个。呃，部分里面我们可以看有有一个主要的一个字句，就是在第呃十一节，呃，就是客旅的生活，客旅的生活，在十一节他说：“亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要境界肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。”所以这个第二个部我们。有这个题目，可以称它为那个呃，客旅的生活，客旅的生活。所以这个部分我们也可以小分一下，我们看二章十一节到三章十二节，就是有一些社会的责任啊，就是我们基督徒也有一些对于周围我们的人物有责任啊，所以在十三节。他提到我们国民向政府的责任，呃，十八节我们看到是呃呃奴仆向主人的责任，在第三章第一节，这个就是妻子向丈夫的责任，第七节就是丈夫向向妻子的责任，而第八节就是基督徒彼此的责任。那我们就是在这些社会的关系中，我们看到我们如何来反映主恩，而且在受苦之中，我们要如何来过生活？我们也可以看到，他所强调的是哪些人的责任啊？就是在这里，在社会里面，呃，国民就是。很容易受到一个征服，而且特别是要记得，这是罗马帝国。呃，这是一个呃，可以很容易用暴力来争执的一个政府。可是基督徒，我们有责任要怎么样来顺服？所以我们看到，呃，这是有呃，在圈下的人要如何反应？那很有趣，在十八节提到奴仆要怎么样来面对主人，可是没有什么吩咐词说到主人要怎么样来带。奴仆，这是为什么？我们要记得彼得前书的主题就是受苦。那这些奴仆在罗马帝国里面很容易可以受到一些压制，可以受到一些虐待，而且这个是来代表我们这些在
这个受苦之中的人要怎么样来面对而反应。好，同样我们看在第三章第一节，就是有六个经节提到妻子。可是只有一个经节来提到丈夫，啊，为什么呢？这个不是因为要呃压制姐妹，嘿，这是为什么？这是因为在这个社会里面，是谁比较容易可以被虐待？啊，就是这些妻子比较容易在一个呃暴力的丈夫呃圈下，或者一个呃呃一个恶心的一个丈夫的圈下而受苦。所以彼得也是特别来提到这个必要，所以我们就可以明白为什么他在这个社会的责任里面呢，他来提到呃这些事情。那就从第十三节，三章十三节到三章二十二节，他就直接告诉所有的基督徒如何来面对受苦，而特别是面对为主的名而受苦。呃，所以呃。呃呃呃，就是提到我们基督徒是在呃这个世界上，呃呃一定会面对一些苦难，所以他在这里就清楚的来提到我们要如何来面对。就从第四章第一节到第十一节，呃，他也是提到。呃，我们新生活的一个样式。我们虽然在受苦里面，我们还是有一些新生活的必要啊、呃。所以他在呃一到六节提到，我们要否认世俗的生活；而在七到十一节提到，我们在呃教会的生活中要彼此服侍。所以这个中间的这个部分，我们可以。短说是客旅的生活，客旅的生活。那我们看第三个大的部分，就从四章十二节开始。而从这里，我们也可以看有一个字句，帮我们可以总结，就是活炼的试验啊。十二节说：“亲爱的弟兄啊，有活炼的试验临到你们，不要以为奇怪啊。”所以，我们看到就是有这个称呼词，就是“亲爱的弟兄”。啊，就开始新的呃这个部分，而且也有一个松赞词，也结束在五章十一节，愿全能归给他，直到永永远远。阿门。呃，所以在这个呃呃最后的部分，呃，他也是呃呃鼓励基督徒在受苦之中的生活，呃，要如何来反应？所以。呃，他在呃四章十二节到十九节，呃呃，他在这里就是提到我们受苦是被神炼金，呃，受这个审判，而我们要明白这个审判不是指神跟我们很生气，或者我们犯了大罪，啊、呃，不是这个审判是代表神是接着。他的这个呃所容许在我们生命中的苦难，啊、呃，他就炼金我们的生命。而在第五第五章，呃呃一到呃十一节，我们也呃可以看到，就是在呃呃我们的教会的生活中，呃，我们如何可以防备？呃，被这个呃苦难啊所胜过，呃，所以他提到呃一到四节就是牧师的责任，呃五到六节就是在教会的弟兄姐妹的责任，还有在最后就是面对魔鬼的这个控制呃的的攻击呃的一个呃的一个必要。所以，我们就是可以看本书的这个呃分段，呃，我们也可以，我们会就是一步一步来看到它的内容，呃，也是支持呃我们所提到的这个主题，啊、呃，就是当你为主受苦，呃，要在恩典上站立的稳，因为荣耀的盼望。所以，这个就带领我们到那个最后，我们就
呃，回到第一章第一节，我们就要看本书的问安，也来支持这个主题。我们就从第一节看到，就是耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都加拉泰、加普达加、多加、呃亚细亚、呃比推尼基居的。我们第一个就是要注意到这个，呃，写信的人就是彼得，是使徒彼得。彼得就是耶稣的一个，呃，早期来跟随他的一个门徒。我们要记得，在约翰福音，我们可能时间不够，可以翻到那里。呃，就是在约翰福音第一章，有西门彼得的。兄弟安德烈，他是先跟随施浸约翰。施浸约翰是指着耶稣说：“看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。”结果安德烈跟约翰，他们都是离开施浸约翰而做耶稣基督的门徒。结果安德烈第一个就出去教导他的哥哥彼得，带到耶稣的面前。啊！耶稣一看到彼得，就说一句话：“你是基法。”那个基法是很有趣，基法是亚兰文的一个名字，意思是石头，所以希腊文翻过来就是彼得。所以神称他为基法，而我们看到在福音书里面，也是把彼得拣选当做十二徒使徒中的呃的一个。的一个使徒，啊，所以这十二使徒是耶稣特殊所拣选，被耶稣所差派，要当做他复活的见证。呃，所以彼得在这里就是说到，耶稣基督的使徒彼得写信，是代表他是有这个权柄，就是神自己，耶稣基督自己给他的权柄。而他是对了这些教会说话，是靠着主所给他的这个权柄，要鼓励他们。我们已经有看到，在这两个分段开始的时候，就彼得会直接说到“劝你们，劝你们”。那个“劝”的这些话，是彼得看出来有这些教会所面对的一些苦难，真的需要从主而来的一个。带权柄的话，可以鼓励帮助他们，这也是我们需要的。当我们受苦的时候，我们怎么面对？当我们忍受一些不顺的事情，我们靠着什么能力才可以忍得住？我们就需要神自己。来到我们，而跟我们说到他自己的一些全面的话，所以我们就要明白，这个彼得前书不只是一个人的一些好意见而已，不是是一个有智慧的人的一个推荐而已，这是神来拣选彼得而感动他，是为了要给他的教会。可以明白如何面对苦难，结果就是带权柄到我们生命中的一个话，就是要我们可以清楚知道神自己对我们受苦，要我们怎么样。所以我们看到在本书里面，我们看到有几个例子，啊，就是提到彼得写信的一些特殊，在它里面，啊，例如。我们都知道，呃，在福音书里面描写彼得是怎么样的一个人，哈，我们都知道他是很，呃，呃，一个鲁莽的一个品格，哈，他是一个很不稳定的一个，呃，呃，的一个人性，哈，就是他会抛出来很快说话，可是他也会常常说错了。他也是常常会很冲动的来行事，而以后他就会后悔了。呃，我们也都知道，他自己也很骄傲，感觉到他自己能够为主而站立的稳。
那耶稣基督被抓的时候，我们就看到彼得自己否认主，就三次不认他在敌人的面前。我们就是要记得这个事情，因为彼得现在写信给基督徒，要他们可以防备在受苦之中，不要否认主。这是一个大的一个危险。魔鬼我们就在第五章第九节看到魔鬼就像一个后教的狮子使徒有一次的根基之上来建造我们需要一个生命的根基例子来诉说到教会是什么所以我们建庄的一个百姓第一个字就是我可以看出来彼得自己的特殊特色
受感动被定有罪他出去而哭哭就问彼得三次这个问题彼得在这里我们看到彼得自己学会我们就在这里看到彼得自己是做本书的这个作者第十三节的解释法巴比伦城真的有犹太人的一个而在他们的这些记录里面就提到跟彼得同在的这两位就是马可跟希拉而这些人不是摩名的一些陌生的一些人他们都是在圣经其他的地方常常看见的人那个马可他原来是巴拿巴的侄儿被他跟保罗带去传福音而结果马可就推辞他可是我们看圣经自己有几个地方
呃，在提摩太，呃，我记一下，提摩太后书四章十一节，保罗呃快要死的时候，他也提到要把马可带到我这里来，因为他对我我用的那个希拉，他也是代替巴拿巴做保罗的一个同伴。可是他原来从哪里来？他是从耶路撒冷教会而出来的一个领导。就是呃，耶路撒冷的教会差派他到安提亚，要带那个教会大会的一些呃一些决定决定哈啊、呃，就是可以传说给呃那个呃外邦的一些教会知道。呃、结果这个希腊也是很有名的一个早期教会的一个人，所以。在这个地方，我自己被说服而最相信，这是指着罗马城而说的。为什么他说巴比伦？呃，这个我们也可以看到，就是因为，呃，在这时候刚开始起了一个大的逼迫。那彼得也是罗马城要追随的一个呃一个囚犯，是就是像保罗一样。所以他可能是用这个呃象征的一个说法，受信的人他们很容易可以明白这个象征。可是罗马人若是看到他们摸不清而不知道这个巴比伦不是指着这个犹法拉底河的一个城市，呃，这个就像在现在呃大陆的一些西方的传教士啊，啊，你说牧师，大陆真的有传教士吗？啊，他们当然不是公开的来传教，啊，他们是做英文老师，他们是做社会的一些服饰，可是他们去大陆的目标是什么？就是传福音。当然，他们不能公开的来报告这些事情，所以他们写信，他们也会不会用一些呃相争的说法提到他们的施工？哎，也也会，所以。有时候收到 email， 他们不会说神，他们会说我们的父，他们不会说祷告，他们会说跟父说话，就是他们会有一些相争的说法，因为知道有大陆的那个政府也看到他们所写的一些事情，那这也是类似的一个状况，所以呃，我们也可以知道这个事情就是在。呃，罗马城起了一个大的，呃，大的一个逼迫，嗯，这个早期的教会的记录都同意有两个使徒在罗马城宣教，第一个是保罗，而第二个是彼得，那。为什么他们殉教呢？就是在皇帝尼禄的手下，所以我们可以看这个彼得前书的记载日期，大概西元六十四年左右。在这时候，保罗可能已经殉教了。我们也可以从历史查出一些原因，为什么这个逼迫开始了。在六十四年，在六十四年，罗马城有一个大的火灾，这个全城就是它的四分之三都是被火灾所烧掉了，而且很多很多人死，很多人是失去了他们的住宅，呃，他们就开始像今天的政府方式一样，他们会找一个人要怪这个大天灾，好。就是怪谁？他们就是有一些闲话，有一些人提说，这是尼禄故意的点火，因为他是要荣耀自己，重新改造罗马，成为荣耀他自己的一个城。结果尼禄知道人有这个疑问，他就自己公开的报告说，是基督徒点火。结果就起了一个大的逼迫。为什么人会很容易相信？啊，就是因为我们
这是我们应该是风俗习惯我们的生活样式跟周围我们的人很不一样早期教会的基督徒真是很不一样的一个生活所以他们社会的人会看基督徒很怪他们会有一些闲话说到基督徒他们都是无神论者你说真的吗这是
这个顺序若是有一个邮差把这个信带来他会经过这五个省带这个书信给他们一个一个的可以来听这个信息我们也看到在第五章十二节也提到是带着就是这个希腊当作这个邮差是彼得差派他把这个书信带到这里而传扬
我们在这里可以明白就被迁到巴比伦犹太人被分散在世界各地方雅各书第一章第一节雅各是真的对一些犹太人而寄信使徒行传第八章除了使徒以外他们就传福音那些因斯提反的事造患难四散的门徒也向希腊人传讲主耶稣主与他们同在信而归主的人就很多了所以就是在这个安提亚你看那个第二十六节
是因为他们与神有新的关系，他们目前是天国的百姓，而结果看自己在世人当中当做客旅跟寄居的。所以彼得先是提到受信的人，他们的这个身份啊，他们是被拣选，他们是寄居的，而他们是被分散的。呃，
因此我必追讨你们的一切罪孽还有其他的一些经文可是不要花时间在这个我们就是要知道我们为什么被拣选是因为神自己把他的恩典放在我们的身上是为我们所认识而要与我们立约的一个意思所以我们看到就是他们属灵的状况是他们是按着神的先见被拣选的人而这个就是提到父神的先见那第二个我们看到也提到有接着圣灵得成圣洁这是提到我们的被拣选是如何一念我们被拣选是接着圣灵使我们成圣来成为实际的结果这个成圣的意思是神在拯救人的时候他把我们分开来为他自己的荣耀这是我们被分开来是成圣的意思所以我们要清楚知道在这里所说的这个成圣是指我们得救的时候神自己所主动而把我们分开来为他自己的一个行动而这个就是接着圣灵而做的一个事情所以我们就看到基督
所以有父神拣选那这个就当作一个转列点我们看到我们重生了是神的恩典我们是分散的那个原因是为什么因为只有在这个恩典之上接着你儿子耶稣基督的宝血可以过一个客旅的生活